Co si představíte pod slovem technologie? Neříkejte, že jen technologii výroby oblíbeného piva. Encyklopedie nám objasní, že technologie je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou a zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Rychlý rozvoj elektrotechniky je moderními technologiemi v posledních desetiletích doprovázen na každém kroku. Čím se tedy elektrotechnologie zabývá? Znalostí materiálů vhodných pro elektrotechnickou výrobu a znalostí jejich dalšího zpracování a úprav, zajišťováním jejich požadovaných elektrických, ale i mechanických a jiných vlastností, včetně jejich změn v závislosti na různých vlivech a na čase. Dále se skládá ze znalosti postupů při spojování materiálů, nanášení různých materiálů na jiné a ze znalosti souvisejících procesů – elektrochemických, tepelných, mechanických a podobně. Dalším tématem je znalost výroby elektrotechnických zařízení, včetně dodržování její vysoké kvality a minimální zátěže okolního prostředí. Zabývá se procesy testování výrobku pro zjištění schody s požadavky kladenými na tento výrobek. Na tomto pracovišti zkoumáme různé vlastnosti pájek a pájecích materiálů, kombinaci stavidly a sledujeme, jakým způsobem působí zmáčecí síla na materiál při ponoření do pájky. Zde máme na přípravku umístěn fotovoltaický článek. Pomocí jednoho záblesku xenonové výbojky jsme schopni proměřit celkovou voltamperovou charakteristiku článku. Zde vidíte profilometr, který se vkládá spolu s testovací deskou do průběžné PC a změří profil té průběžné PC. Následně se tento teplotní profil vyhodnotí. Po změření teplotního profilu si sem můžeme dát vzorky, které se v průběžné PC přetaví. Absolvent katedry elektrotechnologie bude nejen znát, ale i schopen provozovat různá elektrotechnická zařízení, diagnostikovat jejich provoz a predikovat včas možné problémy. To je aparatura pro nanášení tenkých vrstev, konkrétně se jedná o napařování, to znamená ten materiál, který má jak si pokrýt podložku, je na počátku v pevném stavu, poté odpařen a páry vystoupají nahoru v podložce, kde skondenzují a usadí se a vytvoří tenkou vrstvu. Výsledkem potom může být skleněná podložka, na které je napařená hliníková vrstva. Ta tloušťka té vrstvy je přibližně 100 nanometrů. V neposlední řadě se pak tento obor zabývá technologií bezpečné likvidace materiálů a zařízení po skončení jejich aktivního života. Tato metoda slouží k diagnostice fotovoltaických článků, kde za pomocí různých vlnových dílek, různých laserů pronikáme tím paprskem do různé hloubky toho článku a rastrojeme ho v celé ploše. Touto metodou vyhodnocujeme defekty na tom článku. Katedra elektrotechnologie jako součást Technické univerzity věnuje významnou část své aktivity vysokoškolské výuce. Podílí se na všech etapách studia. V bakalářské etapě zajišťuje výuku odborného základu pro studenty zaměřující se na aplikovanou elektrotechniku a na budoucí ekonomi, elektrotechnické výroby a energetiky. Poté, co přejde ten supravodič do supravodivého stavu, tak tam vzniká tzv. zamrzlý magnetický tok, který tam pak vytvoří příslušnou silovou vazbu, takže vyjmeme podložku a uvidíme ten silový efekt. Když bych to chtěl sundat, tak se to brání. A na tomto principu je potom založen vlastně ten systém reálný a model takového reálného systému v podobě jakéhosi ložiska. Jedná se o model elektromagnetické levitace. Nahoře je elektromagnet a pod elektromagnetem ve vzduchu levituje předmět se silným permanentním magnetem. Tento systém se používá například v magneticky levitovaných vlacích anebo u bezfrikčních ložisek. V magisterské etapě existuje samostatný obor technologické systémy, zaměřující se na technologii elektrotechnické výroby. 
Kromě toho se katedra elektrotechnologie podílí na výuce technologických předmětů oborů elektroenergetika, elektrické pohony a trakce a ekonomika elektrotechnické výroby. V tomhle případě si budeme demonstrovat vznik magnetické clony, což je interakce s plodin hoření lihového kahanu s magnetickým polem, které vzniká tady mezi těmito polovými nástavci. Po zapnutí magnetického pole dojde k vytvoření magnetické clony mezi polovými nástavci elektromagnetu. Plamen nemůže procházet skrz magnetické pole v tomto místě. Na tomto výbrusu je vidět desku plošné ospoje a na ní připojené dva obvody s čipy pomocí tzv. technologie BGA. Na tomto preparátu je teď znázorněn detail pájeného spoje čipového rezistoru na desce plošného spoje. Postgraduální studium doktorského oboru elektrotechnologie a materiály je zaměřeno na rozšíření teoretických znalostí a je přípravou zejména na vědeckou práci. Tak to může vypadat deska vyjmutá z mobilu. Teď uděláme oddělení té části, ze které potom budeme připravovat výbrusy. Celý ten postup se dělá z toho důvodu, aby v případě zjištění nějaké závady bylo možné identifikovat tu příčinu, která většinou tkví v nějaké chybě výrobní technologie. No a tady je ta část, kterou jsme odřízli a kterou použijeme k tomu, abychom z toho zhotovili výbrusy. Výuka technologických předmětů je orientována zejména na praktické úlohy, měření, laboratorní úlohy a experimenty. Je to nepochybně finančně i organizačně náročné, ale bez toho použitelné odborníky vychovat nelze. Při tom vývoji vodivých plastů jsme dospěli k takovému poznatku, že ty vodivé struktury, které vznikají v tom nevodivém prostředí polymerů, musí být vytvářeny takovým procesem, který právě na podobě růst rozvětvených struktur, jako je třeba strom. A takovým krásným reprezentantem takové struktury je právě svalová buňka savců. Svalová buňka savců se vyvíjela už více než 500 milionů let. To je milionkrát většená svalová buňka kosterního svalu. Celý lidský organismus, funkce, která reprezentuje život, tak ta je způsobená právě tímto mechanismem. Budeme schopni pomocí nanotechnologií tvořit skutečný model ve skutečné velikosti, který bude možné využívat jednak jako implantát do lidské tkáně, jako náhradu za poškozený sval, anebo jako tzv. aktuátor, nebo i motor v nanoměřítku, který se používá v tzv. nanoelektromechanických systémech. To vše jsou oblasti, kde se může uplatnit kdokoliv, koho baví technika, elektrotechnika, kdo rád experimentuje a kdo chce vidět bezprostřední výsledky své práce uplatněné v praxi.